Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma resenha pra vocês do batom Intensifique 10C da Natura Una. A minha câmera não foca eu não vou ficar fingindo que ela tá focando, porque depois quando eu ver pronto, eu vou me decepcionar. Falei, ah, que igual trouxa aqui, Foca, não foca nunca esse trem. Tudo bem. É, eu vim falar desse batom porque assim, é, quando eu fui comprar ele, eu tive muita dificuldade em saber da cor, porque ele lançou no ano passado nessa linha essa linha intensifica da Natura Uno, eles relançaram no passado e fizeram várias cores novas. E essa é uma das cores que eu não tinha, não tinha noção de como que ia ficar no, no meu tom de pele, enfim, não sabia como que ia ficar de verdade, porque às vezes a gente olha no catálogo e não é aquilo, né? Às vezes a impressão ficou um pouquinho diferente. E daí eu vim fazer esse vídeo pra vocês, pra tirar dúvida de quem tem curiosidade pra saber como é que ele fica de verdade e tal. É, que nem eu falei, a minha câmera não foca, a gente vai ter que ver aqui de longinho mesmo, tá? Bom... Ele é um, um tom de tipo marrom acobreado, assim, é, então imaginem que tá perto, imaginem. E ele lembra um pouco aqueles batons ferrugem, cor ferrugem, não é muito, tá, mas assim, é mais puxado por esses tons. Então, por exemplo, essa blusa que eu tô usando, que é caramelo, eu gosto de usar com esse batom porque eles têm um tom que combina um pouquinho. Bom, sobre duração, eu sou apaixonada por essa linha intensifica da Natura Una, porque é uma linha que, assim, ao mesmo tempo que o batom é hidratante, ele é fácil de passar porque ele desliza nos lábios, ele fixa muito depois, ele fica bastante tempo. Então, assim, às vezes você come e tal, quase não sai. Não sei que você coma muito, né? Almoço, assim, ele já vai sair mais. É, beber água também é tranquilo, você não precisa ficar retocando toda hora. É um batom que ele já tem FS15, né? Já tem um pouquinho de proteção solar pra você, você não precisa se preocupar tanto. E é uma cor que... É uma linha de batom que eu queria colecionar, porque eu acho lindo, todas as cores que são lindas, tem algumas outras cores dessa linha também. E vou mostrar aqui pra vocês como é que fica na pele. Aqui. Imagine, como eu disse, imagine que tá perto. E ele é... Bem hidratante, sim, fica bom. Eu trouxe algumas outras cores pra mostrar pra vocês, só pra vocês compararem, mas assim, não são cores parecidas, mas por exemplo, ah, eu tenho, que nem eu vou usar, isso aqui que eu vou usar aqui mesmo. Ah, lembrei. Eu vou usar o, o batom violeta 4C da mesma linha pra vocês poderem comparar. O violeta já tem mais tempo, então ele tá mais velhinho. Coloquei aqui pra vocês, ó. Pra vocês verem a, a diferença dos, dos tons. E assim, sobre a embalagem, por exemplo. Eu já não sei mais onde eu pus, tem um monte de batom igual aqui. Olha que bagunça que eu fiz. É, achei. É, a embalagem dele é aquela clássica da Natura Una, que eu acho linda. E apesar de eu confundir tudo, né? Porque eu não gosto, não tem nada transparente aqui. E pra mim é tudo igual, né? Eu vou sair de repente, eu pego ele achando. E quando eu vou ver na minha bolsa, eu peguei um batom preto. Mas tudo bem, né? Pra situação antes. Tá, então ele, aquela embalagem clássica de Natura Una, no ano passado eles mudaram, então a caixinha que vem não é mais aquela dourada, é uma, é uma bege. Eu já joguei fora, porque eu tenho esse batom bastante tempo. E sobre o valor dele. O valor dele agora tá R$42,90. É um valor alto comparado ao preço normal, preço geral dos batons. Mas assim, é um batom que de verdade compensa muito você ter, porque você passa ali uma vez e fica durante horas com ele, entendeu? Então assim, é um batom que dura bastante e assim, ele é muito pigmentado. A cor que tá na bala é a cor que vai pros seus lábios, tá? Então é um batom que eu recomendo, é uma linha que eu recomendo muito pra vocês e é isso, espero que vocês tenham gostado.